Dobrý den, opět vás tam dalšího videa. Dneska se podívám na výrobu velkého dobového stolu, s tím, že stůl byl vlastně nad hranicem dílny, a tohle něco se týče prostoru. Když jsem vlastně byl požádaný nebo poprosený o výrobu tohle stolu, na začátku jsem ho odmít, že to prostě není v mých prostorách reálný, z vodu, jak už jsem říkal, do rozměru, že samotný stůl má přes 2,20 na dílku, na šířku přes metr, já mám dílnu přes 4 metry lehce širokou a hlubokou, vlastně 4x4 metry. Takže si přijáte hoblovku s protahem, která vlastně vrchní deska je dlouhá přes metr, tak už to prostorově prostě nevychází. Ta část toho materiálu vlastně při samotném zpracování nebo opracování musela výjít vlastně až do chodby. Bylo to prostorově náročný a byl to vlastně fajn projekt pro fajn lidi, takže jsem nakonec kejvnul. A ve finále jsem byl rád, že jsem do toho šel, protože zase jsem si odzkoušel nějaké nové věci, co se týče třeba slaků. A vlastně toho, jestli takhle velkou desku jsem vůbec schopný v domácích podmínkách udělat, protože na takhle velké desce už jsou vidět různé nerovnosti. Takže byla to zase další výzva. A jak vlastně to celé dopadlo, tak na osvědka podíváme. Jdeme na to. Chválně jsem vám ještě nechal zvuk, abyste slyšeli, jak může v dnešní době znít zvuk akumulátorový pily, která řeže 55 mm dubu. Za mě mlý překvapení, určitě se na to ještě podíváme trošku blíž, ne v tomhle videu, ale slibuju, že rozhodně se máte na co těšit. Teďka zpátky vlastně k výrobě, jak už jsem říkal. Samotný fošt nevidíte, že ještě nemám zakrácení na konci začištěný. Měli 2,20, 2,30 podle toho co bylo vlastně v rámci skladu v úvozovkách. A opravdu bylo to lehce zahranou toho, co se do té dílny vejde. Z rohu do rohu, nebo z rohu do přecíně, už záleží, jak se označí. Ale bylo to fajn. A prostě, jak jsem říkal, aspoň se člověk odzkoušel další možnosti, co lze v dílně vyrobit. Při zpracování teďka vidíte, že jsem používal stůl od Feldra, Jo, taky velký pomocník, na tohle super. Vlastně video samotný o tom už je. Určitě jukněte. Pokud máte starosti s zádama, jako mám já, tak vám tohle rozhodně snaž, strašně usnadní samotnou práci a vlastně vynahradí dalšího nestříc kámoše nebo pomocníka v dílně, ale hodně to pomůže a zlehčí manipulaci. V tuhle chvíli už koukáme na to, jak se zakracovalo vlastně na přesnou míru. Samotný. Ty fošinky, co byly opracované, je to někoho zajímalo, 4,5 cm tloušťka zbyla. Chtěl jsem vlastně maximum z té fošiny, která byla dostat. Naštěstí ten materiál byl super, který jsem měl. Ty fošiny byly zkroucené, takže to šlo. Mezi vlastně, když na to spojí, na to lepení, jsem udělal tři dírky na domino, na kolíčky, aby se vlastně nerozlejzaly při lepení od sebe a drželo to. Tady vidíte desítka průměr, značná dle vlastně festulu a tohle bylo vlastně na zkoušku, jestli všechno do sebe padne, protože vy se domino máte doma, nebo jste měli možnost někdy použít. Je to super nástroj, ale dá se hodně lehce ustřelit prostě a vlastně spoustu věcí tím i, nechci říct, nic nevhodný slovo, ale prostě zkazit. Jo. Takže není všechno tak spásný, jak vypadá. Naštěstí, jak to zapadlo, takže super. A mohlo se pokračovat vlastně dál už s lepením samotných kolíků na ostro. Deska byla dělána dvě části, s tím, že vlastně půl metr a půl metr cca, protože vlastně s tím, komu stůl patřil, jsme se dohodli, že ty drobní přesahy, které tam jsou, zůstanou prostě větší, aby se vlastně užil maximální materiál. Takže dalo by se říct levá a pravá část, teďka to mám vlastně spojení k sobě a šlo se na samotní svaky. Ty jsem dělal poprvé, Hele, nebudu tvrdit, že to bylo super, jak, jsem, jak se mi to všechno povedlo a bylo to úžasný na poprvý, ale tady vlastně nebylo šance pro chybu. Svaky jsem udělal vlastně pomocí ponorní pily, pak jsem to prořezal a vlastně to víte, vyštípnul ven s tím, že kocourem jsem to začistil nakonec. Důvod, proč jsem to dělal kocourem, ne fréskou, byl jednoduchý, tyjo, 
mám tři frézky a stopkovou frézu jsem neměl v tom průměru, kterou jsem potřeboval té frézky. Tyjo, prostě jsem se s tím pral, tak jsem za ruční práci prostě na to. A dláto, klasika, kocour, začistit a bylo vystráno. Tady vidíte kočičáka začistit jednu část toho svaku. Byly tam dva svaky na celém stole. A pak se šlo už na samotný ten svak, který se do toho usadil. Když už vlastně bylo všechno připravený, zase na hrubo, nasunuli se svaky, stáhlo k sobě, nechla se drobná mezera, zase prostě hr. Domino klíčky, prostě třeba by tam by nemuseli v tuhle chvíli, ale prostě je tam mám rád. A když vlastně se nechla tady ta mezera, promázlo, ne ten svak lepidlem, ale jenom ta, ten samotný spoj na tom stole, kolíky, promázlo, slepilo a bylo vystráno. Konec stolu jsem začistil zase s co nejmenším prořezem, aby vlastně zbyl asi o 5 centiáků víc té desky. Takže začistil, udělal zase kolíčky od domina a nasadil vlastně čelní stranu. Opět jako vždycky pokus. Na nečisto, než se bude lepit, jak už jsem říkal, hodně rychle se dá dominem ustřelit a v rámci takových průměrů, což jsou 14 kolíky, už to není úplná sranda, když vám to uskočí tyjo, o pár milimetrů, protože tam to prostě už nedostanete. Takže se všechno sedne na zkoušku a pokud se nezbělo nic, než dát lepidlo, lepit kolíky a stahnout tu volnou desku, která se vyráběla. Víte, maximálně použít použitý ty svěrky k sobě, ale povedlo se. Tam, kde byly vlastně praskliny a nebo byl poškození stolu, byl požadavek na černý epoxid, nebylo ho moc. V tomhle případě jsem používal fast penetraci rovnou, pigmentovanou, takže zase kdyby někoho něco zajímalo ohledně toho, stačí zeptat a odkaz bude pod videem. Na tohle je to super, tady jsem dokonce dolíval i nohu, to je jenom ukázka, když vlastně to je přes roh, Použiju formu vlastně zbytek z edičního silikonu, doleju a vlastně z obou stran mám připravenou nohu, tak aby tam ten suk nebyl úplně hodně vypadlý, jak byl. A bylo to začištěný. Teďka možná někoho překvapím, tyjo, ale naučil jsem se prostě akuflexou na nejnižší otáčky. Hrubost brusního papíru je tyjo, 36, takže fakt hodně hrubý. A vlastně ten epoxid jemně, opravdu jemně prostě dávám pomalinku pryč, jenom do odsavače a vidíte, že to jde na nejniž otáčku, na jedničku. Je to strašně super a hodně rychlý vlastně na ten odběr. Pak to samozřejmě klasicky zbrousím, aby to bylo začištěný a mohlo se vlastně jít na další úpravu, která bude vlastně kartáčování. Teďka si ještě dořezávám vlastně trošku nevyšel materiál, co týče množství, takže jsem to dořezával vlastně ještě spodní část stolu k nohám vlastně to, co bude držet pohromadě tu desku a ty nohy. Takže zase jste viděli a kupila profrčela tím úplně bez problémů. V případě takového stolu a těch rozměrů si vždycky pro sichr všechno několikrát přiměřím. Vlastně vyznačím si, jak, která noha kde bude, jakým směrem, co bude pohledová část, nebude pohledová část, teďka uvidíte, aby se vlastně všechno potkalo a měl jsem to označení, protože se dá lehce zase ustřelit Vlastně bych byl spokojen s tím finálním zadem, takže rozkreseno bylo a šlo se vlastně na ohranění stopkovou frézou. 45 stupňů úhel v stopkový frézy, zase snadným způsobem jenom začistit, aby ty dubové kraje nebyly úplně ostrý, protože prostě dub je dub a lehce by se o to zranit. A přichází na řadu ta nejzábavnější část, což je kartáčování, takže dvě hrubosti zase těch štětin, Pomoslazený vlastně kartáč, to byl kovový, a pak je ten nylonový, který vidíte teďka dole tady v rohu, kterým se vlastně pak jakoby začistí to vlákno po té úpravě. Samozřejmě díky tomu rozměru jsem rovnou mohl odzkoušet, že pokud bude nějaká grilovačka nebo se bude dělat nějaký pěkný prasátko, tak z to unese, takže na jateční velikost to je daný. <laughs> a to byl vlastně okartáčený asi během třech hodin. Samozřejmě vždycky je potřeba udělat logo. A pak jsem mohl jít na finální úpravu, což byla klasika. 
nejdřív super penetrace, chtěl jsem mít jistotu, že to bude, jak to bude. Do super penetrace jsem přidal vlastně pigment černý a hnědej, protože požadavek byl, že chtěl vlastně stůl, jako mám já doma, což vlastně bylo potřeba napigmentovat a udělat z toho trošičku starší a ošklivější důb, než ve skutečnosti byl. Tohle je taky zábava sama o sobě, protože vlastně padem je potřeba vmasírovat veškerou penetraci do celého stolu a po vmasírování jsem použil ještě akubrusku, kterou jsem vlastně použil, vlastně snížil jsem otáčky a jel jsem na vmasírování přes takovou speciální podložku. Ulehčil jsem si trošku práci a zrychlil proces. Další zábavná část bylo vlastně slepit nohy. To už jsem tu dílu měl úplně totál prostorově, protože na stole ležela deska velká a vedle byly nohy. To se podařilo. Zase, kdyby to někoho zajímalo, bylo to, jak už jsem řekl, na kuličky u domina. Tady vidíte, prostě v dílně nebylo hnutí, tohle je v dveří. Takže to bylo tip top. Nohy jsem dal na stůl, přidělal. Vlastně stůl byl svým způsobem hotový a mohl se jít na finální úpravu, což byl Odis Oil, který vlastně po určitý době od superpenetrace se nanes, tady vidíte v finále, zase padovalo, větřít a tak dále a bylo pomalu hotovo. Tady už je samotný záběr vlastně z prostoru, kde byl stůl instalovaný, tam ještě jaký nemají hotovo, pokračují, ale chtěl jsem vlastně vidět, kde stůl bude bydlet a kde bude plnit to, co stůl má v rodině plnit. Už jsme pomalu konci videa, takže doufám, že se to líbilo a zase někoho nějakým způsobem inspirovalo. Jako vždycky platí odkazy pod videem, co se týče nářadí a těch drobností kolem. Jak vidíte, už je tam další projekt. Tentokrát to bude úplně z druhé strany. Teď jsme měli krásný dubový fošně vyschlý. Paráda, tentokrát zase skočíme do zbytkového materiálu z palet. Možná pokaží, jsou možnosti nakoupit materiál, jako byl v tomhle videu. A co vlastně budu vyrábět, nechte se překvapit, ale je to pro moji dceru, takže není to nikam ven. Bude to vložně pro moji dcerku nějaká drobnost, ne úplně drobnost do pokoje, ale prostě videa dál budou a projekty běžejí. A to je všechno. Chci vám poděkovat opět za váš čas, sledování a nezmáš se rozloučit. Mějte se hezky, naschanou.